怎么，还不去？你们是对我出任新总裁有意见吗？任命新总裁，这是集团的大事，至少让我接近董事长吧。我外公现在病着，你非但不替他分忧，还在这添麻烦是吧？我告诉你，现在庄家除了我，没有人能够接受蓝海一星。懂吗？明明还有庄大小姐家。什么？你再说一遍。我告诉你们，现在庄家只有我跟我妈姓庄，什么庄大小姐通通没有。还有，这个任免令，乖乖签的，我让你们留下；不签的，马上给我从蓝海一星。不能签啊！各位，蓝海一星新任总裁任免令，不能签。你谁呀、啊？知道这是哪儿吗？庄家凯先生，首先您并非庄家唯一的第三代，在庄老董事长病重期间，您绝非唯一继承人。其次，根据蓝海集团内部股份结算，哦，发现。您不是蓝海集团股份最大持有者，所以啊，您没有资格强制各位股东任命你为集团总裁。你少在这儿给我胡说八道啊！胡不胡说，您心里清楚。你是个什么东西啊？敢在我的蓝海一星撒野！保安，把人给我拖出去，快点！干什么？干什么？你们到底是谁派过来的人啊？竟敢毁了我的总裁任免！我告诉你们，现在庄家除了我，没有人有资格来接受整个蓝海一星。还有他。这是谁呀、啊？你认识吗？庄老董事长的长女，庄美萱女士，唯一且在世的亲生女儿，庄心妍，果然是庄大小姐和唯一在世的亲生女儿。哎，听说十几年前就被老董事长送出了国。是啊，被藏起来很多年的那个，很多人都没有见过她的样子。蓝海以前一直都是他母亲创立经营。如果。庄小姐真的回归，那的确她才最有资格。都给我闭嘴！我才不相信，庄心妍十七年前就被外公送出了国，一直处于失联的状态，绝对不可能回来，不可能。你怎么知道他失联了？你又怎么肯定他不可能回来？你相不相信不重要，只要他站在这里，你就没有权利、没有资格拿走整个蓝海一星
，庄小姐。啊。我是庄心妍，这份总裁任免令，我不同意。开车。回庄家。那边传来消息说，车子撞得很碎，我以为他死了。老板，我错了，我现在立刻去庄家，把这件事处理干净。回来！你以为这是什么地方？还能像你在海外一样随便找个人，随便就下手吗？可是老板，既然他敢活着回来，就让他在庄家好好尝尝生不如死的滋味。下来，大小姐，欢迎回来。谢谢林，谢谢光一叔。虽然我们很久没见，大小姐，不用这么客气。嗯、这位是？他，他是？我是他的未婚夫。我和心妍在西班牙游学时认识，三个月后我们到了意大利。我们交往差不多将近一年了吧，他和我说家中有事情，我就陪他回来，见过长辈，处理家事。恭喜大小姐，董事长还在等您，请吧。请。林先生，林先生。
，二小姐。庄心妍，小姨，好久不见，你果然长大了。嗯，是很久不见了。小小姨最近还好吗？这位是谁啊？他是我的。我姓严，严星成，是心妍的未婚夫。你也姓严，好姓。大小姐，董事长还在等着呢。哦，好的，那我们赶紧进去吧董事长，董事长，董事长，我心妍小姐回来了。回来了，外公。到底都在干什么？为什么会答应回来？为什么要变成庄心妍？我怎么可能代替他，稳住庄家，成为蓝海集团的继承人呢？我做不到啊！
虽然你的心思偶尔让人捉摸不定，没关系，我又让你来吧。谁又说的情爱是个魔力，只有向你靠近。这次紧握双手，彼此心连心，感觉心跳让人不可思议。哦，别怀疑，这就是命中注定。我，我就是好奇，所以随便看一下。你是装心眼的时候，这些都是你的。我不会永远是庄心妍，这些也不会是我。这是他曾经生活的地方，他的人生。我真的能完全变成他吗？真的能帮他把一切都夺回来？那是什么？真的回来了？为什么回来都没有和我说一声？连个电话也没有给我打。沈曼宁，啊，沈曼宁，你是沈曼宁吗？什什么沈曼宁啊？海外综美大学。艺术系，设计专业大四的学生。我不是，你认错人了。不可能，我们见过面的，海外综美大学教学楼下，那天下午。我真的不是，你真的认错人了。不可能认错。如果我真的认错了，你不是沈曼宁，那你是谁？你到底是谁？我，我是，我是庄心妍。心妍。对，我是庄心妍。外公病重，光一叔给我打了电话，我我昨天晚上才回来。关于书没有告诉你吗？我是林木帆，小的时候你经常叫我小林哥哥。小小林哥哥，小时候你你还经常陪我一起折纸飞机，嗯，陪我一起放风筝。我我这才出去十几年，你就忘了。小林哥哥，我我真的。要走了，也有点事情。等一下，一个月前，父亲和庄老董事长派我去海外接心妍，因为一些特殊的原因，我根本就没有见到心妍。不过在出发之前，我给心妍打了无数个电话。如果你真的是庄心妍，那你的手机里就应该有我的电话号码
这个号码，他早就不用了。你又是谁？他的未婚夫，姓严，姓严的未婚夫。我有没有告诉你，一旦进了庄家，你就要把自己全部丢掉？如果你不成为真正的庄心妍，那些盯紧你的人会看穿你的一切。想死吗？还是说你想连怎么死的都不知道？不是，刚刚是他突然之间叫我的名字，我……在庄家没有人给你犯错的机会。你的一个不小心，会用成千上万的小心去弥补。如果不想过几天为自己收尸的话，最好记清楚我的话。进了这里，你只能是庄心妍，你也必须是庄心妍。回答我。听到了，严新长。你又是什么人？你真的是庄心妍的未婚夫吗？你把我带回来，逼我变成庄心妍，你的目的又是什么？你说什么？其实你和其他人一样吧。你把庄心妍的眼睛给我，逼我变成她，并不是因为你有多爱她，你就是想得到庄家的一切。只要我变成了真正的庄心妍。成为蓝海唯一的继承人，然后和你结婚，那到时候庄家和蓝海的一。如果我想要蓝海，还用得着跟你结婚吗？你没有资格知道我想要什么，你就乖乖当好你的庄心妍。如果再有下次，我绝对不会再来救你。你们要去哪儿？又是我不该问的，对吗？你只需要记得，你回庄家的目的。我会做好我该做的事情。
你要出去啊？董事长的病情突然恶化了，赶紧送董事长去医院。陈院长，董事长怎么样？董事长的病理检查报告大家都看到了吧？老董事长以前坚持保守治疗，现在已经确诊重度肾衰竭，所以接下来董事长都要待在医院里。根据目前的这个情况，老董事长必须留在医院里做全面的系统治疗。现在病情变化的这么快，作为主治医生，我也向你们提出一个必要的建议。说吧，我希望所有庄家人留在医院，留下一份血样。这样就能为老董事长做亲属之间的肾移植匹配。假如亲属之间有合适的匹配的话，我们就可以在万一不测的情况下，立即为老董事长做亲属之间的肾脏移植手术。移植啊？那您的意思是说，凡是和庄老董事长有直系亲属关系的人，全部都需要配型吗？是的，直系血亲之间的匹配，远高于陌生供体。所以，我希望所有的庄家人提前来到医院采备血样。可以，准备吧。怎么样了？时间太过久远，仅凭一个车牌号很难找到当年的车辆。但是这次回国后全面梳理，我和元帅有了另一个发现。几个月前，新言小姐的车祸，我发现劫持他们的和撞击他们的，恐怕不是同一伙人。我们查到了这辆货车的来历、去处、最后被拆解的地点，有充分的证据证明。车主和把曼宁小姐带走的那个黑衣人，不是同一个人。也就是说明，当时对他们下手的不止一个。怎么这个时候不接电话？如果再有下次，我绝对不会再来救你。如果我真的被留下血样，那我和心言的血腥 DNA。出这么点小事儿，就迫不及待的找这个男人？怎么现在你离开这个男人，连饭都不会吃，话都不会说了吗？小时候的庄心妍可没这么怂吧？我还记得那时候，你指天指地的跟我打架作对，磕了头，流了血，可连眼睛都不眨一下了。怎么现在，离开个男人，连句话都不会说？你是庄心妍吗？你真的是庄心妍吗？你该不会是……把手机还我！我说，把手机还给我！少给我摆大小姐的谱！一全家人都死光了，留下一个小丫头。别以为。你带来几个来历不明的臭男人，就妄想把整个蓝海一星抢走？别做梦了！还有，我劝你放清楚一点
，你跟庄家有关系就算了。如果你没有，我绝对不会放过你，还有你身边的所有人。<笑>来，先抽我的，就让你们看看，谁才愿意为了外公付出一切，谁才最该是蓝海一星的真正继承人。来请把袖子挽起来，把袖子挽起来。我有我有点怕针，庄小姐不会疼的。庄家现在怎么样了？应该没什么事吧？刚才有几辆车出去。沈曼宁呢？把她共享位置打开。他跟着庄家人出去了，他给你打了十几个电话。他刚刚给我发消息，老董事长病情恶化，所有人都去了恒生医院。董事长的病情是肾脏衰竭，但如果去了恒生医院的话，恒生医院出名的是器官移植。更出名的是 ，DNA 的检测。方向切我们的系统，恒生医院 VIP 病房最大的那间。老大，他们在给大小姐采血样。方向跟住沈曼宁的位置，元帅一起走。
他从小身体不是太好，不要愁那么多。哟，过了这么多年，还是你的小林哥哥最疼你啊。替我挽袖子，啊！快点，替我挽袖子。哦。你要干嘛？把你的血和我的血融合，让这份血样失去检测功效。用你的血？不然，你希望他们直接验你 DNA 啊？You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. 'Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up, but my thoughts sitting in an ashtray. What's going on? Hey, Yeah, 没事吧。
，你是在怀疑我，还是怀疑元帅和方想的能力？我我不是怀疑你，我我是真的太害怕了。今天这一次抽血，那那下一次又是什么？我们会对检测结果想办法进行干预，他们不会对比出你的 DNA。我早就告诉过你，蓝海和庄家到底是一个什么样的地方？像刚刚那些事情，不会是第一次。也绝对不会是最后一次。嗯，你的意思是，还有下一次啊？在成为蓝海和庄家的真正主人之前，他们还会一次又一次的试探你的底细。所以你最好调整好你自己的情绪，把之前的事情全部都忘掉，早日变成庄心妍，然后成为蓝海和庄家的真正主人。如果我做不到呢？如果我没有办法变成庄心妍呢？如果我成为不了庄家和蓝海的主人呢？你想说什么？我想说。长了一张一模一样的脸，但是我不是庄心妍，我就是一个普普通通的女生。我只是来自普普通通的家庭，我跟我爸爸普普通通的就这么生活着，我怎么可能成为庄家还有蓝海集团的主人啊？严学长，我求求你了，你放我走吧，我真的，我真的太害怕了，我真的做不到。我求求你！你知不知道这是什么地方？知不知道我们已经走到这里了？你现在说要放弃，你知道你走了后果是什么吗？我不知道，我真的，我真的做不到，我没有办法继续。我太害怕了，我我要是继续下去的话，我不仅成为不了庄心妍，我还会我还会害了所有人。我欠你们的，我想办法，我偿还，我一定会偿还的，我真的会偿还的。我欠心妍的眼睛，我我我欠他的眼睛。你拿回去，拿回去！你告诉我怎么拿回去？是你让他死而复生吗？还是你现在就去替他死？
我不。拿上你的护照，明天一早飞回伊达。从你离开这里的第一秒开始，你不再是庄心妍。庄家和蓝海的一切跟你没有任何关系。不管蓝海明天发生什么样的事情，别再回来了，否则我第一个处理你。听到了没有？抱歉，打扰各位。需要送到检测中心了，两天之后出结果。刚刚在走廊里闹成那个样子，这睡觉还能用吗？对不起，是我疏忽了。不行，我再去抓庄心妍，重抽。小张总，怎么，连你也有意见啊？大小姐一个人在外生活那么多年。身体的确不好，刚刚已经抽了那么多血，再带他回来抽，恐怕不太合适。哟，我还真是没看出来啊！这丫头才回来不到一个星期，不仅让自己身边的男人迷得不得了，连你也被迷住了是吧？小庄总，我只是客观说话。客观，木帆说的没错。他从小就是大小姐的玩伴，自然了解她的体质。刚刚在这儿抽了那么多血，再让她回来，不合适。光一一说。行了，折腾了一天，大家都累了，早点回去休息吧。妈，听不见我说话吗？行，我今天就放过他。我等检测中心结果，我倒想看看这小丫头能闹出什么名堂。下周蓝海全体股东大会，我要让他知道，谁才是蓝海和庄家真正的主。老大，立刻改用第二计划。
。老大，没事，按原计划。当你遇到了世界上另一个你，接下来面对的不是命运的高潮，就是死亡的前兆。这些人是冲着我来的，他们要抓的人应该也是我，只不过你和我长得太像了，他们错把你当成了我。不过你别担心，我会把你送回学校，你好好待着，哪儿都不要去，我会处理好这些事情，不会再牵连你，好吗？之前送去的培训血样不能用。什么？也不知道是因为滑落的原因，还是检测中受到了污染。反正之前送去的血样根本就失去了比赛的意义。他们建议我们要不然重新采样，要不然就放弃。我就知道这事肯定没那么简单。不行，我要去一趟检测中心，亲自盯着他们。样本就这么一份，我不管他们能不能测出来，都必须给我测出来。会对检测结果想办法进行干预我不相信，这死丫头会是真的撞心眼。你之前不是确认过吗？她遇到了严重车祸。我的确确认过，那辆车遇到了严重车祸。蹊跷的是，车上的人摔碎了车，最后都消失得无影无踪。老板，我觉得除了我们，还有另外一队人在追踪她的下落。哼，当然，庄心妍一回来，整个庄家和蓝海一切都被她打破了，怎么可能没人盯着她？或许啊，盼着他别回来，最好消失的人多得很。走，我们去检测中心。我就不相信，在全体股东大会之前，抓不到他的破绽。
到底还有多少秘密？安排的怎么样了？医院里刚刚那些人……你为什么回来？你知不知道刚刚在恒生医院有多危险？那你呢？你明明知道这么危险，你又为什么要来？为了毁掉庄家，你走了，没有人能拿回股份，也没有人能够成为蓝海一星真正的主人。既然我不能替心言完成他的心愿，那我就替他毁了这一切。严新成，可你呢？忘了我和你说的话了吗？这不是你该回来的地方。严新城，你到底是谁？我看到了，你并不贪恋庄家，也不想要霸占蓝海的巨额资产。你不为了钱，也不为了人。那你为的是什么？让我卷进这个漩涡里面，你的目的又是什么？你想知道我是谁？你把我带到这条船上来，你总该告诉我，同行的是谁。我是这个世界上最爱庄心妍的人。为了他，我可以放弃一切，也可以毁了一切。我就是要帮他把该拿的拿到。如果拿不到，那我就把庄家和蓝海全毁了。无论付出什么样的代价，为了心妍，我都会去做。严星城，可是现在这些跟你没有关系。你可以拿上你的护照、机票，飞回你的海外一打。你可以走了。等一下，我说等一下，严星城，我不走。既然决定了，就别再。我要留下来保护你。我知道我现在说什么都没有用，我我也不可能变成真正的庄心妍，但至少我的脸跟他是一样的，我可以用我的脸、我的身份来保护你。就像在医院的时候，庄家的人还是会因为我的身份忌惮我的。沈曼宁，你不能毁了庄家和蓝海。这是心言和他父母的心血，他一定希望你能好好的守住他们。我跟你回来也是为了完成他最后的遗愿。我的明天，再次和你相恋。方向控制了整个 VIP 病房的系统，今天和明天都不会有人出入老董事长的病房。我们找了医院最专业的专家，给老董事长进行全面治疗。待证实结果出来后，我们再把老董事长送回恒生医院。你们是怎么想到要把董事长，要把外公送到别的医院去的？从回到庄家的第一天起，我就觉得不对了。庄老董事长病历上写的是肾脏衰竭，除非进入晚期，否则不会昏迷的那么厉害。但是肾病晚期，病程都离不开血透仪，但庄老董事长床头的血透仪极少打开。从那时起，我就严重怀疑有人故意拖延老董事长的治疗。所以，我们把他转到我们熟悉的医院，用我们的人全面治疗。故意拖延老董事长的治疗，那他们的目的又是什么？
老董事长严重昏迷，蓝海一星群龙无首，庄家大乱，就会有人趁这个机会，得到自己想要的东西。庄家的掌控权，集团的高位，又或者，从来不被允许的放纵和自由。可是，他们都是外公身边最亲近的人。在上位的世界里。没有亲近这样的字眼，又或者说，在这样的世界里，没有感情这种东西。无论是亲情、友情，又或者是爱情，所有人都像浸在深潭里的鳄鱼，为了聚和利益，他们可以不顾一切。如果你也在这个深潭里，不把自己变成无情的鳄鱼，你就会被集体撕碎。这也是我要你变成庄心妍的真正原因。我会帮你的。你只要稳定情绪，维持好你庄家大小姐的身份，其他的事情，我、方向、元帅，都会替你处理好。我保证，一年以后，会把你平平安安的。Shut up.